Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, el, las redes sociales, específicamente YouTube, tiene un, tiene un grupo de personas que se han dedicado... Hace cuatro o cinco meses, los muchachos del Mañanero, que a propósito del Mañanero, quiero entrevistar a Fine Rodríguez, él me dice que no da entrevista porque no quiero hablar del Mañanero, pero necesito hablar con él sobre su trayectoria, porque estoy entrevistando cómico y quería hablar con él, pero si él no quiere, no. En los muchachos del Mañanero decían que yo ponía estos titulares espectaculares. En YouTube es necesario ponerlo para conseguir vivo. Pero... Eh, de verdad que no me sentía bien ni me siento bien y definitivamente lo que yo pongo en el titular de eso hablo quizás yo cuando comencé a ver lo que los muchachos del mañanero decían eh, yo dije bueno tienen razón yo pongo titulares a veces que no se compadecen con lo que yo estoy diciendo pero ya ahora mismo hay una proliferación de medios que están haciendo ese tipo de cosas de salir con unos titulares que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de lo que hablan. Y no se hizo esperar el, el falso retiro de Santiago Matías. Yo vi el video y en ninguna parte él se retira. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Que la mayoría de páginas ponen la verdad de por qué se retiró de Santiago Matías. Eso era lo que me criticaban a mí los muchachos del Mañanero. Y yo creo que... que eh, eso... De, bueno, hay que dejar que ellos cojan view y que se restablezcan. Pero yo creo que, que, hay que nosotros tenemos que, que comenzar a, a ser honestos en las redes sociales. En ningún momento Santiago Matías dijo que se retiraba. Habló de un posible retiro, pero dijo que no podía. Y esto lo hizo porque el tipo es un maestro, hay que decirlo. Fíjense cómo él se retira sin retirarse. Es, a los foques es un maestro. Pero... pero Déjenme decir algo, esto lo hizo porque, porque el alfa se metió en un lío, o lo metieron los boricuas, lo metió Molusco en un lío. El alfa también hizo entrever que iba a comprar un Bugatti. A propósito, vamos a dar una noticia de la compra, del primer Bugatti que va a llegar a la República Americana, que hay una gente que sí lo va a comprar la semana que viene, y yo voy a grabar todo eso. El primer Bugatti en la República Americana, hay alguien que lo va a comprar y, y, y se van a sorprender quién, y voy a grabar todo eso. Este muchacho molusco, vi a Tom Popoy ahí hablando de una realidad. Ese muchacho, ojo, ojo con el muchacho que es un urbano, que sé yo qué, pero él vive ayudando a gente, vive a, en, haciendo cosas sociales y vive diciendo verdades. El molusco le echó una vaina al alfa. Ah, tú compraste un Bugatti. Llamó al tipo, al dile. ¿Ha comprado un Bugatti? No, pero eso lo boricua. Eh, definitivamente que, que tengo muchísimos amigos en Puerto Rico. Pero hay que decir que eh, hay una batalla entre los urbanos de Puerto Rico y los urbanos para, para desmeditar a, a los muchachos de aquí. Y ahí tienen que, tener, que saber eso. Y, y es que también los muchachos de aquí tampoco ayudan a... a solamente Santiago Matías se le da entrevista, después no se le da entrevista más a nadie, no ayudan a que nadie suba. Escuchaba a Topo Point, que dice verdades, vuelvo y digo, yo el otro día dijo una vaina de mí, pero yo no puedo estar ciego de cosas que esos muchachos dicen que son verdad. Hablaba de Charlie Valen, que fue que casi luchó. Cuando aquí nadie hacía música urbana, ya Charlie Valen tenía un programa de, 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 de música urbana y le dio oportunidad a muchísimos de esos que andan por ahí, de los que están pegados. Y ninguno va ni lo levantan que están con un programita en, en Estados Unidos. Entonces, todo esto que ha, a esto ha hecho a los foques es para tratar de echarle tierra y crear una nueva noticia para que se olvide lo del alfa. Él dice que supuestamente hace una alerta al alfa, eh, le hace un llamado al alfa, pero Santiago Matías lo que está tratando es de crear, crear nuevas noticias. ¿Cómo hacen los políticos? Pues sacar algo del tapete, porque el, el Bugatti del alfa lo, van a, lo ha mantenido en el tapete como una burla al alfa. Y es que comprar un carro de esta naturaleza no es todo el mundo que puede comprarlo. Porque el carro no solamente es que es costoso, sino que el carro mantenerlo es un verdadero, una, una, un, un puente roto de dinero. Porque no solamente es comprarlo, porque cualquiera da un dinero, tú coges prestado, haces un prestado y haces un libro, 
puede pagar dos o tres millones de dólares. El problema no es ese. Y a veces, y hay de medio uso que cuesta un millón y pico de dólares, el problema no es ese. Solo puede comprar cualquier, cualquier soplapote si fuera a comprarlo. No, el problema no es ese. El problema es que el seguro son 30 mil dólares todos los meses. El problema es que la, cuando se le pinche una goma hay que comprar a las cuatro o cuatro aros y son 100 mil. El problema es que el cambio de aceite son 25 mil dólares. Ese es el problema del Bugatti. Y para tú andar un día, porque no, tú no puedes salir ahí al trabajo todos los días con el Bugatti. Entonces el Alfa se metió en ese lío por estar diciendo cosas, no lo voy a decir baboso. ¿no? Se le fue, se le zafó y después cuando vio la realidad, cuando vio, dijo, wow, pero tú no te puedes meter en eso, Alfa. Claro que él podía dar el dinero que se queda por el carro o el inicial y después buscar lo otro. Y además, aquí hay gente que por, 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 por J la P. Aquí hay gente que le busca los cuartos y se lo presta o se lo da y tú me lo prestas un día el Bugatti. Pero de una vez los dijeron, un Bugatti para República Dominicana. No, pero se lo están saliendo de la mano, estos tigres venían en Yola no hace mucho y ya tienen el mismo, ya un reggaetonero de eh, eh, Los boricuas tienen un Bugatti y ellos tienen uno. Ah, no, entonces ahí vino la burla, vino la burla del del presentador boricua que se le da toda, toda la cobertura y se le da todas las ayudas de la República Dominicana hasta en películas sale porque también con ánimo de, de, de conseguir el mercado de Puerto Rico aquí los dominicanos hacemos, hacemos de todo bueno, digo, mi relación con los boricuas es muy buena, muy buena hice una película en Puerto Rico con boricua pero lo hice con boricua no de lo que está muy pegado y me fue bien y mi relación con los boricuas muy buena pero eso fue un golpe bajo que le dio a este muchacho el molusco, al alfa, porque lo, ridic lo está ridiculizando. Entonces quizás esta noticia capicúa del alfa, que no era real, porque no se retiró, pero se retiró porque el tipo es un maestro. El tipo es un maestro, hay que decirlo. Por eso es que ese muchacho tiene tanto vivo y tantas cosas. Y además, probablemente, escuche bien, probablemente, si es verdad, que, que se cree que es verdad, que él adquirió esta emisora eh, eh, Sonido Suave, que va a dejar de tocar los discos de José José para tocar los discos de, de, de Chelo Chá. Si esta emisora él la adquirió junto con Osula, entonces es muy probable que este muchacho quiera adquirir otro estatua, le tiro Roberto Salcedo, ya no está en Francachela, y comenzar a, a trabajar como un empresario, solamente desde su oficina, a trabajar, no es que se va a retirar, porque entonces no es retirarse, va a trabajar desde otro punto de vista, va a, a ejercer el empresariado para que sus empresas generen más, ya no estará en los foques solamente, sino que estaría eh, desde su oficina, quizás esto que él dijo fue el inicio de lo que, de, de lo que él está proyectando para el futuro, y pues, quizás por eso tiene al Pachá ahí, para que el Pachá, y esa sea, sea la oferta que se le haya hecho al Pachá. Tú estás aquí con esto, pero tú te vas a encargar de a los foques, porque yo me voy de aquí. Y todos esos escándalos que se están armando con el Pachá. A propósito, que eh, el Pachá se le fue a Monjuberes, es otro tema ya, pero se le fue a Monjuberes y ya al Pachá le están cayendo los palitos en la televisión. Es muy probable que el Pachá sea la persona indicada para conseguir, para seguir con esta plataforma de Alofoque Radio Show y que Santiago Matías esté atentando con estas declaraciones. Me retiro, pero no me retiro. Eh, una, una, un retiro Capicúa. Me retiré, pero no me retiré. Para ver cómo la gente as, eh, asimila su retiro para él dedicarse solamente a sentarse allí en una oficina y ser el gerente de la empresa. Y allí sí, todo lo que hablan de este muchacho van a tener que respetarlo como, un, como el gran gerente, que yo no tengo la menor duda de que a esta emisora que él adquirió junto con Osuna la van a subir hasta el primer lugar, no solamente de rating, sino hasta el primer lugar de economía. Porque cuando tú tienes éxito, tienes éxito. Y cuando tú sabes lo que está haciendo, sabes lo que está haciendo. Y cuando tú eres un mercadólogo, un mercader, mercadólogo, como quiera, que todo lo mismo, bueno, pues tú sabes manejar los recursos y él va a tener éxito como empresario. De todas maneras, eh, es un retiro falso. 
por ahora fue un retiro falso. Pero sí hay que pensar, desde mi punto de vista, que él está pensando retirarse definitivamente para sentarse en su emisora a elaborar toda la estrategia de todo lo que es su emporio, porque el muchacho está creando un emporio. Nadie maneja más recursos que ese muchacho aquí en este país, en medio de comunicación. Estoy hablando, eh, no estoy hablando ya de comedia ni nada, no, sino de lo, de lo de abajo, de lo, de lo, de lo talento, el talento. Bendiciones, pero este retiro de Santiago, y no anden buscando viudica porque se retiró Santiago, esto fue un retiro falso. Bendiciones.